स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के फर्स्ट पार्ट में 4.3.1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं नाउ वी विल मूव फ्रॉम 4.3.2 ऑनवर्ड्स द फ्लो नंबर 4.3.2 इज एग्जेम्पलीफाई सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोलन बोन्स द फ्लो के मुताबिक सिंगल डबल और ट्रिपल कोलन बोन्स को हमने समझना है और साथ में एग्जांपल्स भी देना मतलब एग्जांपल्स के जरिए सिंगल डबल और ट्रिपल कोलन बोन्स को अंडरस्टैंड करना सिंगल बॉन्ड क्या होता है सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से सिंगल बॉन्ड बनती है सो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे वन पेयर है याद रखें टू इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सो वन पेयर सिंगल बॉन्ड में एक ही आइटम से नहीं शेयर हुए होते हैं बल्कि एक आइटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और दूसरे आइटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा इन दिस वे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर अमंग टू आइटम्स सो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शेयर हुए होते हैं ये बैलेंस शेल से सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया जाता है वन लाइन ओनली वन लाइन ड्रॉ करेंगे सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के लिए लाइक यू सी एच टू है वन लाइन इज बीन ड्रॉन बिकॉज एच टू में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है सही वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन आएगा एंड टोटल टू इलेक्ट्रॉन्स विल भी देर और दो इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन Each hydrogen has shared one electron or total we have two electrons and we say one pair of electron is being shared among these two hydrogen atoms so ek atom ke electron dot se show kiya hua jabki dusre hydrogen atom ke electron cross se show kiya hua aur hcl mein bhi yahi kaise hcl cl ek electron share karta hai jisko humne cross se represent kiya hua jabki h bhi ek electron share karta hai dot se humne kya kiya hua represent kiya hua so in this way they make a single bond how i know that is single bond hai single bond hai isse mujhe pata chala kyunki isme one pair of electron mujhe nazar aata hai aur one pair of electron mein kitne electrons hote hain do electrons hote hain so now we will move towards second bond that is double covalent bond single bond ho gaya jisme uh, one pair of electron share hote the और ये डबल कॉलन बॉन्ड है जिसमें टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर होंगे फोर वाई फोर बिकॉज एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक पेयर में दो इन दिस टोटल फोर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में शेयर होते हैं सो डबल बॉन्ड में एक आइटम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा आइटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंशियल से शेयर हुए होते हैं और डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दो लाइन से सही दो लाइन शॉर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं उससे डबल बॉन्ड शो करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल ओ टू ओ टू में आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन आइटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा और दूसरा ऑक्सीजन आइटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इन दिस वे टोटल चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं जबकि दो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के दो पेयर हैं और यू सी टू शॉर्ट लाइन से ये बॉन्ड रिप्रेजेंट किया हुआ सो इन दिस डबल बॉन्ड ईच आइटम विल शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वे टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स विल भी टेकिन पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग सी ओ टू में भी डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा और ऑक्सीजन कार्बन के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा और साइड में एक और ऑक्सीजन है कार्बन दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा ऑक्सीजन भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा सो दिस इज डबल बॉन्ड एक्जाम्पल सो फाइनली वी विल डिस्कस ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डिंग में तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं जिसमें टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे सो ईच आइटम विल शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन्स टोटल तीन इलेक्ट्रॉन्स हर एटम शेयर करेगा एक एटम थ्री और दूसरा एटम भी थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इन दिस वे टोटल सिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम शॉर्ट थ्री लाइंस का इस्तेमाल करते हैं लाइक दिस ओके सो द एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कॉल बॉन्ड इज एट योर स्क्रीन एन एन राइट एन टू किसकी एग्जाम्पल है ट्रिपल बॉन्ड की एग्जाम्पल है एक एन थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा एन बी थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अब नेक्स्ट इज लो फोर ये इलेक्ट्रॉन डॉट एन क्रो स्ट्रक्चर का है सही पहले हम आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन डोर एंड क्रोस स्ट्रक्चर के हवाले से कि ये वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकता बिकॉज हम फुल चैप्टर की वीडियो बना रहे होते हैं इसलिए जो इसलिए ऐसे तमाम स्लोज जो ज़्यादा टाइम लेते हैं उनको हम अपने वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं सो अपार्ट फ्राम द इलेक्ट्रॉन डोर एंड क्रोस स्ट्रक्चर अपने टीचर से सीख लें बाकी इससे रिलेटेड मटीरियल हम आपको फराहम करेंगे सही आपको प्रोवाइड करने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे हम आपको मटेरियल इससे रिलेटेड आपको दे ही रहे हैं सही इलेक्ट्रॉन डॉल एंड क्रो स्ट्रक्चर सिंपल कॉल एंड कंपाउंड से पूछा हुआ है स्लो में सो सिंगल डबल एंड ट्रिपल कॉल एंड बॉन्ड की जो डॉल एंड क्रो स्ट्रक्चर से जो नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद और कारवान में दी हुए हैं वो तमाम आपने
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लो अगर आप चाहते हैं कि डोट एंड क्रॉस की अलग वीडियो बने आप हमें ई कर सकते हैं वो हम पहले पार्ट वन में बता चुके हैं आयनिक कंपाउंड्स में जैसे हमने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ही हमने प्रोवाइड किया हुआ था इसी तरह कॉलिन कंपाउंड्स के हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी इससे रिलेटेड हम कोई और डिस्कशन नहीं करने वाले हम सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलिन कंपाउंड्स से रिलेटेड सो पेपर में क्वेश्चन भी ईजी बनते हैं राइट सो जस्ट यू विल बी आस्क आस्क लाइक सो आपसे इतना ही इतना ही पूछा जाएगा कि करेक्टरिस्टिक्स को कोई चार करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं कॉलिन कंपाउंड्स के राइट सो एसलो फोर पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव एग्जाम्पलीफाई पोलर नॉन पोलर क्वालिन कंपाउंड पोलर और नॉन पोलर क्वालिन कंपाउंड्स के एग्जाम्पलीफाई करना मतलब पोलर और नॉन पोलर क्वालिन कंपाउंड्स को समझना थ्रू एग्जाम्पल्स पोलर और नॉन पोलर क्वालिन कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कॉलिन बॉन्ड में एक आयनिक करेक्टर नजर आती है हमें उसको हम पोलर कॉलिन बॉन्ड कहते हैं आयनिक करेक्टर मुकम्मल तौर पर नहीं नजर आती मतलब जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स में जैसे एक ऊपर कम्प्लीटली प्लस और दूसरे जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है ऐसा नहीं होता बल्कि इसमें पार्शली मतलब हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव मतलब पार्शली पॉजिटिव कहते हैं और हम पार्शली नेगेटिव का नाम देते हैं सो पोलर कॉलिन कंपाउंड्स वो तमाम कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्जेस सारे होते हैं ये पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं इट इज बिकॉज इन दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस होती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस मतलब ये कि एक एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की ज्यादा सलाहियत रखती है जबकि दूसरा एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम खींचने की ताकत रखता है इसी वजह से एक एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहे होते हैं जबकि दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम खींच रहे होते हैं सो so, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं एच सी एल एच सी एल में एच के ऊपर पार्शली पॉजिटिव जबकि सी एल के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज अपियर हुआ इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कि इन दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है उसके अलावा सी एल के ऊपर नेगेटिव क्यों आया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकत रखती है इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने में इसकी ताकत क्या है सी की इलेक्ट्रॉन्स खींचने की ताकत ज़्यादा है हाइड्रोजन की नस्बत इसी वजह से सी के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आए जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आए क्योंकि सी एल के नस्बत हाइड्रोजन अपनी तरफ कम खींचती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किन इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं हम उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एच ने और सी ने शेयर किए हुए हैं सही सो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सी ज़्यादा खींचते जबकि एच कम खींचते इसी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव और सी के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आए और नॉन पोलर कॉलिन कंपाउंड से होते हैं नॉन पोलर कॉलिन कंपाउंड्स वो तमाम कंपाउंड्स होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम की वजह से बन रही होती हैं यही वजह है कि उनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब ये कि वो जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं वो अपनी तरफ इक्वली उसी सेम शिद्दत के साथ खींच रहे होते हैं इसी वजह से वो उनके ऊपर कोई पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव कोई पोज नहीं आते मतलब ना उनके उनके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज ना पार्शली नेगेटिव चार्ज कोई चार्ज उनके ऊपर नहीं आता इसलिए वो नॉन पोलर कहते हैं मतलब उनके ऊपर पोल्स नहीं बनते इसलिए हम उनको नॉन पोलर कहते हैं जैसे एच और एच दोनों की क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो है क्योंकि दोनों की सलाहियत सेम है ना अगर एक एच शेयर करता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा एच भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दोनों इक्वली उन शेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे और उस बॉन्ड में कोई कोई एक हाइड्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं खींचता रादर दोनों इक्वली खींचते इक्वली मतलब सेम इंटेंसिटी के साथ खींच रहे होते हैं सो नॉन पोलर कॉलिन कंपाउंड्स में कोई पोज नहीं बन रहे होते हैं दिस इज ऑल अबाउट पोलर नॉन पोलर कॉलिन कंपाउंड्स मटेरियल हम आपके सामने रख रहे हैं इससे रिलेटेड मटेरियल है आप रीड करें और बेहतर समझने की कोशिश करें हमारे वीडियोस में फर्स्ट प्रायोरिटी मटेरियल प्रोवाइड करना नहीं होता उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सेकंड पे आते हैं अंडरस्टैंडिंग इतना हम फोकस नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट 40 40 टू 45 मिनट्स में एक चैप्टर कवर करना मुमकिन नहीं होता 42, 45 मिनट्स में एक चैप्टर कवर करना मुमकिन नहीं होता अगर आप चाहें कि कोई ऐसा इसलो है जो आप चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है और आप चाहते हैं कि उस पे एक वीडियो बने या डिटेल वीडियो 15 टू 20 मिनट्स का आप ईमेल कर सकते हैं मटेरियल प्रोवाइड करें स्लो बाय स्लो और हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपकी हो सकते हैं अगले स्लो की तरफ बढ़ते पोलर क्वालिन कंपाउंड्स और नॉन पोलर क्वालिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस करना पोलर क्वालिन कंपाउंड्स रिजोल्व होते हैं वाटर में जबकि नॉन पोलर क्वालिन कंपाउंड्स वाटर में नहीं रिजोल्व होते हैं पोलर
सो दिस इज इट अबाउट दिस इज स्लो आनिक और कॉलिन कंपाउंड के बीच डिफरेंस का है दिस इज वेरी सिंपल अब आनिक और कॉलिन बॉन्डिंग का हम डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं इसलिए इस हवाले से और कोई मजीद डिस्कशन में नहीं करना चाहता मटीरियल आपके सामने रखी हुई है जस्ट रीड इट अंडरस्टैंड इट इफ यू हैव एनी केवरेज रिलेटेड टू एनी स्लो लेट इज नो इन कमेंट सेक्शन आनिक और कॉलिन के बीच डिफरेंस दिस इज द सेकेंड डिफरेंस सो एज पास एग्जाम सैम्पल क्वेश्चन में बस सिंपल यही आते हैं कि आने के और कॉलेज के कंपाउंड के बीच आपने डिफरेंस बतानी होती है सैम्पल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सो दिस इज इट अबाउट दिस इज स्लो